dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é o nosso último dia em Orlando. Não sei por que, nem porque eu comecei esse vlog feliz, sabe? Eu tô super chateada. É bizarro, mas passou muito rápido. Mas eu tô muito animada pra hoje, porque hoje a gente vai no Epcot, que é um parque que eu quero muito conhecer. Antes de começar o nosso passeio no parque, a gente veio tomar café da manhã aqui no iHop Porque a gente veio comer aqui várias vezes, eu amei Mas a gente não comeu ainda nem a panqueca A gente não comeu aquelas coisas mais famosas deles aqui de café da manhã Então eu não podia passar em branco que a gente veio comer hoje Estou escolhendo minha comidinha, não sei o que vai ser Eu acho que a Pri vai pedir panqueca E eu tô na dúvida de panqueca e uma tal de French Toast que tem aqui Que é bem bonita, mas vamos ver Chegou a nossa comida, eu pedi as panquequinhas aqui de blueberry a Mari pediu uma parada muito bonita, muito bonita mesmo, chamamos tipo Stuffed French Toast, olha só como é lindo. E a gente pediu esse crepe também, que vem queijos, vem bacon, vem ovo, tá com uma cara muito boa. A gente Sim. vai dividir, né, porque é grandão. Sim. Daí as meninas pediram hash brown com bacon e ovinho, mas elas não ficaram muito felizes porque elas pediram mole e a Clara também veio um pouco mole, daí elas não amaram não, tanto. Não, tá daí a Clara mole é meio nojentinha, né? É nojenta. E também... É isso daqui também é igual da Mari, o seu? É French é Toast? French Toast, mas é... Não é stuffed, é normal, yes. né? Não, é de berry só. Tá bem bonito. E você pediu a panquequinha igual a minha, só que de framboesa. Tá tudo bem bonito, né? Na verdade, tava mais bonito quando chegou, mas eu achei que esse creminho deles, ele desaba muito rápido, assim. Então é até um pouco difícil pra tirar foto, que a gente adora. E eu pedi um café gelado, que eu amei, porque é refil e é muito gostoso. Parece um moca do Starbucks. Gente, agora eu vou comer e ver se é bom. Acabamos de entrar no Epcot. Gente, eu tô um pouco chocada. Porque eu sempre vi essa bola que tem aqui na entrada na internet, mas eu não imaginava que ela é tão grande, porque ela é imensa. Eu acho que é uma das maiores coisas que eu vi aqui em Orlando. É muito grande, tipo, é emocionante, sabe? Porque é grande demais, é muito bonita, é muito diferente do que eu vi na internet. Eu tô muito feliz, tá? Que eu queria muito conhecer esse parque. Tem uma parte que tem vários países diferentes, com comidinhas, várias coisas, e pra mim é muito emocionante, tá? Que eu tô muito feliz mesmo. É muito legal que a gente deixou pelo, pro último dia um dos lugares que eu mais queria conhecer, então eu vou embora daqui, sabe, tipo, feliz, realizada, ainda com um sentimento fresquinho, tô muito contente, espero que o passeio de hoje esteja super legal. Gente, viemos tirar fotos com os personagens, aqui tem um lugar aqui no Epcot, que todos os personagens, eles ficam alinhadinhos com a roupa original deles, porque ontem a gente tirou fotos, mas eles estavam com roupas diferentes, né, e agora é a nossa vez. Gente, eu assumo que eu não tava muito animada pra tirar foto com o personagem, porque eu não sou tão fã, assim, das coisas da Disney, eu gosto, mas não é, sabe, aquela fanzoca, assim, eu sou muito fã do Phineas e Ferb, que a gente tá procurando agora, mas até que Mickey, Minnie, coisa assim, eu não era tão pirada, mas é muito mágico tirar foto com eles. Sério, gente, eles interagem, eles são fofos. Eu não era tão apaixonada pelos personagens, mas depois de conhecer eles pessoalmente e tirar foto, eu fiquei, porque é muito mágico mesmo, é muito bonitinho. Uma aqui é diferente dos outros parques que a gente foi até agora, é mais moderno, assim, tem umas construções mais grandiosas. Ali tem uma coisa do Nemo, ok, não é tão grandioso assim. Não sei o que, que é, na verdade, a gente vai passar lá. Mas olha, aqui é, não sei, parece um lugar meio futurista, ou pelo menos é o que eu imaginava que seria o futuro quando eu era pequena. Que lugar maneiro! A gente entrou aqui dentro desse negócio que é tipo um hall que tem comida, porque ali atrás, olha, ali tem um brinquedo chamado Soarin, que a Mari falou que é incrível que é um simulador de asa delta, e ela falou que é 4D, assim, dá pra sentir o cheiro das coisas. Eu tô bem animada pra ir, todo mundo fala na internet que esse é o brinquedo mais legal do parque. Como é 3D, eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês, mas se eu conseguir, podem deixar. Bom, gente, a gente acabou de sair do Soarin, as meninas adoraram, eu achei que a experiência é legal mesmo, principalmente pra quem gosta de simulador. Mas eu tô meio tremendo ainda, passei um pouco mal, sabe, no, no brinquedo, eu saí dele chorando, na real. E agora a gente tá indo num brinquedo mais tranquilo pra eu curtir o momento. Gente, saímos desse barquinho, ele chama Living with the Land, eu acho. É bem legal porque mostra, você passa por uma estufa com um monte de espécies de plantas bem legais. Ele é bem tranquilo, sabe, mostra tipo plantação, daí mostra a criação de gado, assim, mas é bem bonitinho. Tem umas partes que são maquete, tem umas partes que são vídeos e tem outras que são as plantas mesmo, assim, tem uma estufa, tem um laboratório, é bem interessante, é bem de boa, assim, bem tranquilo, foi ótimo, porque eu pude relaxar um pouco, assim, eu ainda tô meio nervosa, ainda tô um pouco tremendo, meu coração tá bem acelerado, eu não sei porque, assim, as meninas foram no Soarém, tipo, é o brinquedo favorito da Mari, que não gosta de coisas radicais, a Pri também ama e ela também tem um pouco de medo de altura. 
é tranquilo, eu não sei porque que eu noiei tanto, eu acho que foi por causa da velocidade das coisas, começou a me dar um pouco de vertigem, sabe, eu comecei a passar um pouco mal e eu fiquei muito tensa. Daí eu saí do brinquedo chorando, mas as meninas me ajudaram, me acalmaram, então agora tá tudo bem. Mas se você tiver assim um pouco de vertigem, já não vá, porque é bem terrível. E agora a gente vai passear mais, vamos ver. Good vibes! Gente, superando o meu momento traumático, a gente acabou de chegar numa parte do parque que chama Club Cool. E parece ser bem interessante, é uma coisa que eu sempre tive vontade de conhecer que tem sabores de refrigerante do mundo inteiro. É a minha cara ou não é a minha cara, né? Eu tô muito, 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 muito animada por estar aqui. E é da Coca-Cola, olha. Então tem, tipo, receitas com Coca-Cola, roupas da Coca-Cola, balmes de Coca-Cola, tudo de Coca-Cola. Aliás, eu comprei hein, uns balmes desses de Coca-Cola, ainda não experimentei, mas eu comprei aqui na viagem e vamos ver como é que é. Sério, gente, tô pirando. Esse é o paraíso na Terra pra mim, olha. Tem da Itália, da Grécia, da Tailândia, do Japão, da África do Sul, do Zimbábue, do Peru. E o Brasil tá sendo representado pela Quart, que tem tudo a ver mesmo, né? Vou começar pelo da África do Sul, olha, que a Mari pegou pra mim. É um refrigerante que é feito de morango e pêssego e laranja, eu acho, é. A cor dele é bem radioativa, é do jeito que a Priscila gosta. Vamos ver. Gente, parece um remedinho e não tem gás nenhum nesse refrigerante, que louco! É bom, mas não é apaixonante e não tem gás, assim, nem uma bolinha. Agora vamos do começo, olha, vou provar esse Beverly, que é um refrigerante da Itália, olha. Tá falando que não é alcoólico, mas eu não entendi, assim, do que tá falando que é amargo, vamos ver. É uma soda. Nossa! Amarga sou eu, isso daqui é horrível. Como algum país pode tomar isso e achar gostoso? Não é possível. Gente, desculpa para quem gosta desse refrigerante Beverly, mas eu achei muito amargo. Assim, eu não tomaria de novo por nada, nem vou tomar o meu copinho inteiro, é muito ruim. E deixa aqui nos comentários se alguém já tomou e gostou, ou se alguém fez uma receita legal. Me avisa, porque, sei lá, né, deve ter um jeito desse refrigerante ser bom, afinal de contas ele faz sucesso lá, mas eu achei bem estranho. Agora eu vou experimentar esse da Grécia, que é a planta abacaxi. Deve ser gostoso, porque abacaxi é bom. Já bonito, né? Nossa, é gostoso. Parece que eu fazendo cara. Pri, você gostou desse da Itália? Odiei, é horrível. Horrível, né? Da Itália ali. Horrível. Quase dando da Elo, gente. Mas esse é bom e não tem cafeína, mas você pode tomar à vontade. O da Grécia? Eu achei de boa também. Esse eu aqui. amei a planta mas abacaxi. Esse é o mais gostoso. Da Tailândia, a planta É o melhor. Abacaxi. Eu já tomei no Japão, então vai ser igual. Vai ser igual. Não é igual do Japão, gente. Não? É mais gostoso? É mais perfumado e tem menos gás que o do Japão. Sabe quando você fica com tantas bolhas que parece que tá saindo pelo seu nariz? É Coca-Cola de latinha, né? É, exatamente. Mas esse daqui tem mais gosto de melão, o outro não tem tanto. Se você não for tomar inteiro, eu aceito. Eu Achei vou. bem gostoso. Também. Aqui o do Japão tá um que ele é vegetal, olha. De beta caroteno. De beta caroteno. É horrível. Tem gosto de cenoura, é bem leve, eu achei. Também não tem muito gás, não né? Tem. Eu também, esse eu já tomei, da África do Sul, foi a primeira que você me deu. E aí é a mesma vibe, né? Não tem gás também. Eu prefiro a gente com gás, gente. Eu também. Aquela máquina É bom, mas é só gás. Gente, e esse daqui, raspberry é o que mesmo? É framboesa ou. Raspberry. Mas é o que em português? É framboesa? Framboesa. Framboesa, né? Nossa, você deve ter gostado naquele né? radioativo hum, também. O gosto meu. é meio ruim. Sério? Vamos ver. Everybody does this. Everybody does this. Parece refrigerante de suco, gente. Mas é bem suave o gosto. É mais uma água com gás meio aromática. Né? Uhum. Inca Cola é o meu favorito. Desses aqui, por enquanto, que eu já tomei. Inca Cola, você gosta? Inca Cola. Eu adoro Inca Cola. Vem de lá em São Paulo, no Bom Retiro e no Paris também. É bem gostoso. Ah, eu quero o Fanta Melão. Posso tomar aqui? E o último, lógico. Aqui o copinho do E o último é Quat, né, gente? Que eu não vou experimentar. Todo mundo já conhece. E esse foi o nosso diferente Isso, daqui. Eu achei maneiro. Qual foi o seu favorito, Pri? Fanta Melão. Pra mim, eu acho que foi também. É o melhor. Fanta Melão. Fanta Melão tá muito ganhou. melhor. Da Fanta Tailândia. Melão ganhou. Arrasamos. Aí, gente, pelo menos eu não tô tão confusa, tão estranha. Porque a gente encontrou um italiano agora no Corner de Refrigerante. Ele falou que Beverly... Realmente é um refrigerante que vende por lá, mas que tipo, não é um grande sucesso que ele também não gosta. Então acho que o paladar deles no fundo não é tão diferente assim do nosso. Meu Deus, eu tô muito animada. Tem um quiosque do Perry, o Ornitorrinco, a gente P. O que será que o do First Meets fez dessa vez pra gente desvendar, hein?
Gente, estamos entrando na World Showcase, parece que o primeiro país é o México e adivinha o que a gente vai fazer lá, fora a parte de olhar e comprar as coisas. Vamos salvar o mundo do malvado do First Mids. Eu acho que vocês não conseguem enxergar, vocês estão me vendo no reflexo, mas esse celular da Nokia não é meu. Meu celular é esse da Motorola. Esse celular da Nokia é um celular do Perry, que a gente vai usar para desvendar um joguinho deles, que a gente ainda não sabe muito bem como vai funcionar. Mas quando a gente chegar no México, a gente tem que apertar aqui, ok? E daí a nossa missão começa. Estamos no México, faz bastante calor aqui, assim, mais do que eu imaginava. A louca! É muito quente, né? É, então, o clima faz parte. É temático. É assim. Pois é. E a gente tá entrando aqui numa parada que eu acho que é uma lojinha. Não sei, né? Porque eu nunca vim, mas vamos descobrir. Esse é o nosso celularzinho aqui dentro, dá pra ver. E vamos ver o que acontece. Tá falando que a gente não pode ir embora com isso e que não dá pra nem usar a internet, nem mandar mensagem de texto pro telefone do Perry. Bom, enquanto a gente não consegue seguir, olha como tem que lançar essa cuervo, deve ser bom, hein? A gente tá andando pelo México, enquanto a gente não consegue cumprir as missões do Perry. E aqui tem uma parte de drinks e comidinhas. Olha que legal. Olha que bonito essa tequila 1800 pequena. E, meu, é muito grande. Tem área de decoração e é bem subterrâneo e fresquinho. É maravilhoso. Olha, aqui tem pimentas. E baunilha. Ah, que bonitinho. Extrato natural de baunilha do México. Olha só o que a Mari achou, gente. Um marzipan que chama de la Rosa. Estava escrito nas estrelas do nosso encontro. A gente está jogando o jogo do Perry e falou que a gente estava parecendo muito suspeito no México, então a gente está se escondendo. Com essa orelhinha, <risos> Com essa orelhinha básica dela. <risos> o nome da missão é Taco Time. Mandou a gente achar isso daqui que ficava perto da fonte e agora a gente tem que ir na taverna que vai ter alguma coisa lá esperando a gente, mas a gente não sabe onde fica a taverna ainda. Ai, a gente bom, achou meu. ele sumiu. Ai, ah. ele bom, a gente quer mostrar o Perry no vídeo, né? Eu quero muito mostrar ele pra vocês. É muito bonitinho quando ele aparece. Então a gente tá fazendo a próxima missão. E parece que ele está por aqui. Agora a gente tem que ver quais são os diferentes animais que tem ali. Vamos ver. Wait a minute, sir. He left a message. In the pinatas, look up, agent, and press OK to scan. Uh, número 1, meu. 2, 4, Cadê o Perry? Olha no vulcão, gente. Deve acontecer alguma coisa lá. Olha lá, olha. Tá entrando em erupção. Tá saindo o foguete dele. Olha o foguetinho lá no vulcão. E vai atingir ali o touro. É. Terminamos a nossa missão. Eu achei bem bonitinho e bobinho, mas foi divertido, sabe? Ficar procurando as coisas aqui dentro. Ah, e foi, é muito legal, foi legal, né? Foi muito é legal. muito fofo, eu adorei. E a moça falou que o México é o país mais legal para fazer as missões. Então, se vocês forem vir para cá, façam aqui também. Bom, gente, acabamos nossa missão secreta e saímos do México. Agora a gente está na Noruega, que é onde a galerinha de Frozen mora. Espero que esteja bem congelante lá dentro. Meu, que lugar lindo e que lugar tranquilo. Agora a gente tá entrando numa lojinha de Frozen. Que tem coisas de ola, tem coisas assim, mas ali tem umas outras coisas diferentes. Vamos lá. Vocês sabem que Frozen não é meu desenho preferido, né? Eu já mostrei bastante coisa. Oh, meu Deus, mas esses ursos estão muito bonitos hoje. Eu queria ver isso. Olha só, isso é legal. Eu não sei se é de Frozen. Ou se é alguma referência norueguesa mesmo, mas é bem bonito. Hoje a parte que mais me anima é das comidas típicas norueguesas. Parece que todos os países vão ter alguma comidinha. Lógico que tem países que os estantes são maiores, outros menores. Mas eu tô adorando ver. Esse chocolate é muito famoso, gente. É muito gostoso. Quem não gosta de coisas tão diferentes, mas quer experimentar alguma coisa daqui, pode comprar ele, que é muito bom. Tem até milka com crocante desse daime. É muito gostoso. E lógico que eu não sei se pronuncia daime, né? Porque eu não sei falar as coisas nesse idioma. Bom, 
é só de comida que faz a Noruega, não, viu, gente? Nem de Frozen. Também tem aqui produtos de beleza, olha, pra pele. Eu nunca usei essa marca, né? Mas se tem vendendo aqui, deve ser algo bem tradicional de lá. Aqui estou eu. Tcharam! Aqui tem... Ma... Ah, que bonitinha essa bolsinha. Bem fofa, né? Essa daqui de baixo também é bem bonitinha. E aqui tem algumas coisas, assim, mais temáticas, olha. Tipo, esses colares... E esses brincos super lindos de viadinho. Ah, oh, esse também tá lindo. Tipo um foquinho de neve. É. E os brincos de viadinho que a Mari achou aqui também estão uma graça. Olha aquele pelo inteiro. Amei. Outra coisa maneiríssima daqui do Epcot que eu acabei de descobrir que eu não sabia é que na área dos países os vendedores das lojinhas se comunicam na língua nativa do país. Por exemplo, o que tá ouvindo, sabe? Tipo, adoro ver gente falando idiomas diferentes assim, mas eu não entendo nada. Eu acho bonito assim, gosto de ficar prestando atenção. E daí tava super bonitinha elas conversando entre esse norueguês, deu até vontade de aprender. Olha, gente, estão realizando um sonho dentro do outro e a Mari também tá adorando, porque ela tá dançando até. Arrasando, amiga. É. Olha, a gente tá entrando na parte da China e é lindo, e é grande. Nossa, é muito bonito. Eu não imaginava que as áreas dos países fossem tão grandes assim. Pensei que ia ser bem pequenininho, sabe? Mas é muito legal que tem uma lojinha de souvenir já, que a gente está comprando um maravilhoso chapéu de Pequim. Ficou incrível, hein, você, amiga? Tudo pra uma chapéu, né? <risos> tudo personagem, olha pra cima. E agora a gente vai entrar. Acabou a beleza, gente. Acabou o cabelo bom, porque está muito quente. Aliás, a água daqui de Orlando é muito boa. Em Miami eu falei que meu cabelo estava meio ruim, lembra? Mas aqui deu uma renovada, assim. Lógico que o calor não deixa ele lindo o dia inteiro, porque eu transpiro muito. Mas, caraca, a água aqui deixa o cabelo lindo. E agora a gente vai entrar aqui na lojinha da China. Gente, pensem em uma loja grande. Essa é imensa. Ela vende desde roupas até comidas. Tem aquelas pomadinhas medicinais, tem chaveiro, tem boné, tem pedra, tem coisa pra criança. É imensa, é tipo a China, só que uma versão resumida. E não tão resumida assim, porque é grande pra caramba. Pra quem gosta de chá, olha, aqui a loja da China é maravilhosa, porque tem muitos tipos de chás diferentes, tem esses de caixinha, tem esses mais bonitinhos e tem alguns conjuntinhos, olha, pra chá, que é assim... Lógico que se a gente pensar que o dólar tá uma facada, fica caro. Mas pra um americano comum, acho que isso não é muito caro, não. E os cachorrinhos também podem ficar na moda aqui no stand da China. Olha só, tem roupinha de chinês para os cachorrinhos. Olha isso daqui, como tá uma gracinha. Amei. E também é o paraíso dos pandinhas, olha. Tem tudo de pandinhas. Tem casaco de pandinhas. Tem um panda gigante que eu adoraria ter. Ai, que bonitinho. É um pantoquinha que também é um cachecol de pandinha. E aqui tem um colete que o bolso é pandinha. Muito fofo, né? E aqui, né, tem também um quiosquinho de doces chinês. Ali também tem umas bebidas. Tem até bebida alcoólica. É bem grande a parte da China, tipo, bem grande mesmo. É bem interessante, olha. Aqui tem os biscoitinhos. Até que comida, acho que não tem tanto aqui não, sabe? Mas já tem mais que na Noruega. Me falaram que o quiosque do Japão que é arrasador. A gente vai lá daqui a pouco. Um estandezinho da África e tem o Pumba. E aí ele é lindo, ele abre a boca, tem uma língua e dentro da língua dele tem os insetos, chinelo. olha. Tem dois insetos, tem uma larvinha e uma joia. Maravilhoso. Ai, assim. Amei. Ele é Fofo engraçado. Fofo demais, né? Esse maravilhoso pumba custa 25 dólares. Assim, eu não achei tão caro porque as pelúcias bem comuns assim do Mickey custam esse preço. E essa é toda diferente e grandona, né? Chegamos na Alemanha. É muito lindo aqui. Gente, tudo é muito lindo aqui. Eu vou falar isso toda hora, né? Foi mal. Olha só que legal. Tem que ter Oktoberfest. Tem um Biegar. Tem. Ali tem uma coisa de snacks, cerveja. E aqui é uma loja de doces, caramelos. Vamos ver o que a gente acha por aqui. Gente, que cheiro! Se o vídeo tivesse cheiro, vocês estariam chorando, sério. O cheiro daqui é maravilhoso. Tem umas balinhas, tem uma vitrine. E muita pipoca, muita pipoca mesmo. Pipocas diferentes, olha, com pretzel, com chocolate. E aqui tem várias balas de caramelo diferentes, olha, mais ou menos o preço delas, que eu sei que vocês gostam de saber, 4 dólares cada saquinho desse daqui. E tem uns sabores diferentes, assim, doce de leite. As pipocas custam uma média de 9 dólares, tá bom?
Aqui tem uns docinhos também industrializados, olha. Eu experimentei esse daqui no vídeo, experimentando os doces da Picot. E caraca, ele é muito gostoso. É muito louco, gente. Deixa eu virar vocês. Porque eu não tô comprando muita coisa aqui. Na verdade, eu andei até agora e não comprei nada. Só umas coisinhas que eu petisquei mesmo. Porque quando a Mari veio pra cá, ela foi muito fofa comigo. Ela realmente fez uma seleção bem legal. E ela comprou a coisa mais legal que tinha em cada país. Então, eu estou procurando novas coisas, mas ela já arrasou. Então, assista um vídeo lá que tá muito legal. É ela, gente. A verdadeira princesa. Aí saímos da loja de doces e chegamos no Natal. Olha, uma loja cheia de enfeites lindos. De vários tipos diferentes. Tem esse daqui, olha, que é de pickles que eu achei o máximo, né? Mais lindo impossível, bem divertido. Esses de picles, por exemplo, cada um custa 10 dólares. Os enfeites aqui, eles são um pouquinho caros, assim, no geral, assim, nos parques, mas eu acho que é porque os americanos meio que colecionam, sabe? Então, acaba virando um objeto de desejo. Esse daqui, gente, vocês não acreditam quanto ele custa. Chorei, olha. Esse daqui custa 45 dólares apenas. Depois do Natal, a gente tem a parte das cervejas, olha, com esses copos super bonitos, tem camisetas, olha, bem diferente. Aqui tem as, os copos bota, olha, para tomar cerveja, que é super tradicional, né? Estamos agora na parte dos doces da Alemanha e tem um mundo de Kinder, olha. Esse rap Hip eu já resenhei lá no blog até, mas esse Kinder Friends eu nunca comi. Eu acho que são só Kinder Minis, assim, variados, não sei, tenho essa impressão. Vamos ver quanto isso custa. Hum, 16 dólares. Achei meio caro, hein? Não é hoje. Aqui tem mostardas, um mel, hum, o que será que é? Wraps Flower, honey. Vou procurar no Google, vou terminar de filmar pra vocês. Olha esse macarrãozinho. Aqui tem canequinhas de cerveja, meu, perfeito. Daí tem umas conservas, tem pressa e tem essas mostardas. Essas mostardas a Mari também comprou pra mim quando ela veio aqui da última vez. E são muito boas, assim, muito boas mesmo. Daí aqui tem algumas outras coisas bem características ainda, canecas com... Uh, eu sempre confundo, o Mickey e a Minnie. E esses relógios cucos. Agora nós acabamos de chegar na Itália e aqui vende perfume, assim, tipo, eu sei que vende coisas da Bulgari, vende coisas da Prada também, e vende Valentino, bem interessante, né, bem diferente, eu não achei que eu ia encontrar uma loja assim dentro do complexo Disney, estão sempre me surpreendendo, que tem as máscaras mais lindas e brilhantes. A parte externa da Itália, a gente tá andando porque a Priscila quer comer aqui. Mas eu quero comer num lugar mais diferente, tipo no Marrocos, tipo no Japão, até porque tá bem quente, então uma comidinha japonesa assim, tipo um sushizinho, mesmo que seja uma versão americana de sushizinho, ia cair bem. Mas eu tô gostando de passear aqui, é engraçado, muda muito, você anda um pouquinho, já mudou completamente as construções, a arquitetura e a decoração do lugar. Gente, o Pinóquio mora aqui na Itália. Lembra um pouquinho essa parte das construções E tem, acho que os brinquedinhos que vão ter para vender são todos dele Vamos entrar na lojinha agora Tem alguns biscoitinhos, tem Nutella, tem uns waffles E tem chocolates italianos, tipo esse bate, que é super famoso na Itália Tem vinhos e azeite, esse aqui tem mais uns livrinhos de culinária italiana, bem tal, fofinho E aqui tem uma parte de coisas de café, né? Parece bem legal também Estamos nos Estados Unidos e pô, tem até palco, fala sério, tinha que ter palco de todos os países, ia ser muito legal. Agora eu vou matar um pouquinho a saudade do meu lugar favorito no mundo. A gente tá chegando no pavilhão do Japão, do picote. Aqui tem raspadinhas, olha só, é bem grandão, é bem gigante, é bem refrescante, né, Pri? Aproveita. Compra ali, tem raspadinhas, tem sushi, tem várias coisas, é. E é bem grande, na verdade, olha, tem até uma parada na água aqui, eu pensava que ia ser menor, mas é tudo grandão. Tô me sentindo em um daqueles jardins super fofos que tinha perto de Tóquio. Na loja do Japão a gente vai também, lógico, vou mostrar tudo pra vocês, que já teve gente me pedindo no Insta. Mas primeiro eu vou comer, gente, eu tô com muita fome e lógico que eu deixei pra comer nesse pavilhão, né? A Pri e a Mari comeram lá na Itália, a comida dela estava bem bonita, mas hum, sabe como é? Aqui me conquista sempre, tudo que é japonês. E eu estou procurando os restaurantezinhos. Oh, já achei bonés fofos. Deixou um restaurante, olha, de tepan, aqui bem bonito. E agora eu e a G vamos almoçar aqui. Minha companheira de comidas japonesas, de comidas diferentes. A nossa comida, eu e a Gê, nós pedimos as mesmas coisas de gêmeos que somos. Porque, né, somos porque assim. a vida é assim, amigos. 
E a gente pediu o combinado que chama o Mê. E ele tá bem bonito. Olha esse daqui, que maravilha. Parece bem gostoso. Vamos comer que a gente tá morrendo de fome. Agora a gente almoçou. Tava uma delícia, gente. Super recomendo o restaurante, tá? E a gente tá passeando agora um pouquinho aqui numa loja do Japão. E é bem tradicional, assim, essa daqui que a gente tá. Tem umas coisinhas assim... Meio que de dobradura, tem coisa do Monte Fuji, tem bonequinha, tem incêndio, tem coquete, tem bordado. É bem fofo, mas bem tradicional. Não tem coisinhas moderninhas do Japão nessa parte, não. Vamos procurar para ver se tem alguma por aqui. Olha que fofinha esses manequinecos. Eu acho que são os mais lindos que eu já vi. Acho que nem no Japão eu vi uns tão fofinhos. Eles são meio tecido. Eles custam 35 dólares cada um. São lindos. Muitas coisinhas dessas que dão sorte, olha, tem manequineco, tem o Daruma, e aqui também tem uns enfeites bem bonitinhos, olha, pra casa, esses pendurados, e eu amei esses daqui, estão super fofos, você pendura na porta, fica uma gracinha, olha esse daqui de ninjas, e daí aqui embaixo tem o pendente, olha, de estrela ninja, é maravilhoso esse daqui, eu achei muito lindo mesmo, mas eu achei um pouco caro, sabe, custa 27 dólares, Daí, não sei, não é muito pro meu bico não, ainda mais no fim da viagem, que a gente já gastou tudo, né? Tem uns chauãs bem bonitinhos, olha, de bichinhos, bem poucos mesmo. Esses daqui são uma gracinha, deixa eu ver o preço pra vocês, olha. O pequeno, por exemplo, custa 6 dólares esse menorzinho, pra vocês terem uma ideia, né? Ai, que demais, tem um trem bala. Ai, gente, acho é tipo que um pratinho pro trem bala. Putz, nem no Japão eu vi isso daqui tão fofo. Amei, muito lindo mesmo. A gente tá passando pela parte dos doces Olha que bonitinho esses daqui que imitam bem todinhos Achei linda, linda, linda essa coleçãozinha de balas Mas eu achei bem caro também, viu gente? 12 dólares das balinhas Tudo bem que elas são bonitas, mas por isso não dá Aí aqui tem muita coisa de chá verde, tipo Kit Kat, Pock E tem muita comidinha aqui, olha Tem o Dom, tem coisa pra fazer sushi É tipo uma little liberdade E aqui tem mais doce, olha tem todo tipo de bala, muita coisa diferente e tem uma variedade assim, mais legal até do que a gente encontra na Liberdade. Por quê? Porque na Liberdade eles focam muito coisa pra receita e aqui só tem coisa fofinha, né? Então é super legal de ver. Aqui tem mais louça, tem umas bem bonitas, olha, de gatinho. Aqui a Lucy que é meio ruim, né? Eu tô contra ela. Eu acho super legal esse daqui, sabe? Que tem tipo coisinhas de comida japonesa. Mais gatos. Me pediram no Instagram para filmar os cosméticos, mas não, eu não tô achando cosméticos ainda, tô procurando, vamos ver se tem. Aí aqui também tem uma parte bem grande de papelaria, olha, na área do Japão. Tem os estojos, tem umas bolsas, tem essas pelúcias maravilhosas. E aqui começam os cosméticos, que todos uma loucura, a pipoca já pirando dedica, uma loucura. Você Temos por par. Ah, aqui tem o que você queria, você queria o gelzinho, eu acho que tem. Pra quem queria ver a parte de beleza, lógico que começou a tocar um tambor bem na hora que eu ia mostrar. Mas não tem muita coisa, não. Olha, tem isso daqui só, a linha de subaki, que é muito boa, né, pra brilho. Daí tem algumas outras coisas, assim, que eu não conheço. Eu sei que eu tenho condicionador dessas marcas, mas não essas cores. Então, não sei te falar se esses são bons. E aqui tem mais alguns massageadores faciais. Tem muito massageador facial aqui. E aqui, olha... Aqui dá até pra ver os valores, sabe? Dos cílios postiços, das máscaras, dos delineadores. Achei um pouco caro, mas ok, né? Daí tem máscara facial, super famosa, super boa. Essa daqui também é super legal. Essa daqui, se eu não me engano, eu acho que ela é pros lábios, é. É pros lábios mesmo, eu já tinha visto isso pra vender lá no Japão. Nunca testei, mas falou muito bem. Olha só, mais máscaras. Aqui tem bastante máscara, como vocês podem ver, né? Mas eu tô achando o preço delas meio mais ou menos, olha. Tipo, 20 dólares essa máscara, que nem custa tão caro assim. Tipo, poxa, com mais de 50... É, uns quase 80 reais, né? Com o dólar que tá agora. Não sei se vale a pena, não. E acho que é melhor, de repente, comprar no eBay, que o preço é mais barato um pouco. Daí tem mais umas coisinhas aqui, da linha da Crace. E esses produtos aqui de baixo, eu só conheço esse daqui, viu? Esses outros eu não conheço. Ah, esse daqui é aquele esfoliante que eu amo, que eu sempre falo no blog pra vocês, que é o esfoliante em gel. Ele custa... Vamos ver quanto ele custa aqui, gente. 
custa 23 dólares. Vale a pena até, né? Porque tá aqui. E no eBay eu acho que custa uns 15 dólares agora. Então é um pouco mais caro, mas compensa. Tem resenha dele em vídeo e post lá no blog, tá? Aqui tem uma grande sessão da Hello Kitty que eu amei tudo, gente. Tem as coisas mais lindas do mundo. Tem até umas temáticas aqui da Flórida. Mas eu achei caro, viu, gente? É um pouco sofrível. E ali também tem a linha da Tok Doc pra Hello Kitty. Olha que a Priscila tá pirando aqui. Que é realmente maravilhoso, super fofinho. Mas, tipo, essa camisa daqui que eu gostei custa 33 dólares, a regatinha. Então achei meio facada. Que lindo, todo decorado. Daí aqui tem algumas coisas do domo também. Olha, tem uns domos gigantes, super lindo. Não sei na mão de quem que isso cabe, né? Aí tem bastante coisa do Doraemon. Olha que mochila é linda do Doraemon. E ali também tem Hilakuma. Hilakuma eu acho que é meu personagem favorito, assim, do Japão. Eu acho muito fofo. Podia faltar, tem um gama grande, sessão de Pokémon. É bem grande a sala do Japão, assim, é bem legal mesmo. Acho que é uma das mais legais, assim, sem ser tendenciosa, lógico, mas acho que é uma das que mais tem coisas bacanas. Olha que meias lindas. Que mais? Vamos ver. Ah, e ali também tem uns action figures, assim, tipo de mangá. Que eu leio, não sei se chama action figure também. Sou meio ruim nessas coisas dos bonequinhos. Mas tem bastante, olha. Deve ser bem mais caro que no Japão, né? Vamos ver o preço. Tanto mais até não, aqui o dólar tá mais caro agora, né? Mas ó, custa 15 dólares esse kit aqui pra você poder montar o Gundam. Então até que eu achei ok, não é tão diferente do preço que o Raoni viu na loja do Gundam lá em Tóquio, não, lá em Odaiba. Então é ok. Tem umas coisinhas de origami, tem mais uns brinquedinhos de pecinha, né? Ah, e muito, muito, muito especial agora. Tem algumas coisas do Ghibli, tá? Olha, tem muita coisa do Totoro. Arrisco dizer... Que tem mais coisa do Tondoro aqui pra vender Do que tinha na maioria das lojas Excluindo a loja do Museu Ghibli, né? Que tinha muito Olha, só que as coisas são muito caras, tá, gente? Aqui, olha, voltamos pra parte de beleza Tem umas coisinhas relaxantes Eu testei isso daqui quando eu tava lá São os pets meio detox, assim, pro pé Não sei, assim não... Eu usei poucas vezes, usei umas duas vezes Não tenho uma opinião formada se funciona Se é incrível ou não mas é legal e é baratinho e é uma dessas coisas assim japonesas que a gente ama porque acha diferente. Me pediram no Instagram pra mostrar a parte de cosméticos japoneses. Eu achava que era uma, tinha muito mais coisa aqui. Vim esperando tipo, um monte de produto mesmo. Daí eu achei estranho, né? Quando eu cheguei e vi só essa prateleira. Eu até perguntei aqui e realmente antes tinha muito mais coisa. Mas eles estão expandindo as áreas tipo Pokémon, Ghibli. Então o cosmético tá um pouco reduzido agora. E a gente sai do Japão e olha só o que fica do ladinho. O Marrocos! Eu nunca vim pra Marrocos, deve ser maravilhoso. Então vamos conhecer um pouquinho. Gente, tô fazendo atropelada por carrinho de bebê aqui. Eu fico distraída, cinco minutos aparecem vários. Mas vamos entrar nas lojinhas, ver se tem alguma coisa diferente. Tem lâmpadas, não a lâmpada da lojinha, uma lâmpada de verdade, pra você ter o seu próprio gênio da lâmpada e não roubar o dos outros. Tem umas coisas aqui, uns sabonetes diferentes, umas coisas, olha, tem coisa pra fazer tatuagem de rena. E muitas roupas, muitas roupas, muito ouro, muito bordado, muito incenso e muitos acessórios. Tem vários doces, olha, esses Turkish Delight. Eu já experimentei uns doces desses porque a Dani trouxe da Turquia e a gente comeu juntas, eu amei. Essa caixinha aqui custa 12 dólares, tem muita coisa pouco. Vamos ver se tem mais comidinhas, tem chá e tem esses copos lindos pra tomar chá. Aqui tem café também, tem perinhos, mais chá. E essas águas de rosa, daí tem esse melaço que eu não sei, acho que é de romã e muito bordado. Olha só quanta coisa linda, assim, tão mofada, fofa, sabe? Viva, colorida. E aqui tem pinhos. Lindo, gente, parece a locação da novela Clone. Onde será que está a Jade? Bom, gente, a gente acabou de tirar a foto com a Jasmine. Foi muito fofo. É a personagem favorita da Jasmine. Então ela ficou muito, muito, muito contente, sabe? A fila foi super divertida, era uma fila longa, mas a gente se divertiu. E os personagens eram muito legais também, assim, muito bonitinhos. Foi uma coisa bem fofa e a gente ficou muito feliz, assim. Assistam o vlog dela depois, porque a gente gravou ela conversando com eles e foi um momento, eu acho que inesquecível para todo mundo. Então vou deixar o link do canal dela aqui embaixo também para vocês assistirem. Talvez as coisas tenham mudado agora, porque eu nunca gravei um vídeo com o meu telefone. Vocês sempre perguntam de onde que eu gravo os vlogs, mas eu gravo de uma camerazinha e acabou de acabar a bateria dela. Porque eu estou gravando muito, acho que eu fiquei muito empolgada né, com os países. Daí eu não sei se eu tenho, hoje eu tenho que olhar se é pra cá ou se é pra cá, mas eu vou descobrir isso muito em breve, prometo. E vamos continuar o passeio, que ainda tem mais dois países. Três. Três? Não são dois, são três países. 
na França. Eu acho que eu já me entendi aqui com o meu telefone como é que grava, dei uma olhada. E vou terminar esse vlog de hoje nele. Vamos ver se rola. Parece que a imagem tá ficando bem bonita, mas depois vocês me falam se rolou. E é bem grande também, olha. Tem uma sorveteria e ali dentro tem uma boulangerie que a Mari, desde que a gente ficou sabendo que ia vir pra cá, ela tá falando que quer ir. Então eu tô muito curiosa pra experimentar, né? E, e realmente a Mari tava certa, viu, gente? As coisas aqui são bem bonitas, bem bonitas mesmo. Elas são um pouco caras, se você pensar que é uma padaria, mas se você pensar que tá num complexo Disney, faz sentido, porque as coisas aqui são meio caras mesmo, né? E agora vamos ver qual que eu vou escolher. Ali esse negócio que é um bolo de chocolate com chocolate meio amargo e assim, se fosse de água eu escolheria também porque eu escolheria só que é bonito, sabe? Eu achei muito, eu adoro doce brilhante e esse é bem brilhante e eu também comprei um frappuccino frozen. As duas coisas deu 11 dólares, o frappuccino eu achei meio caro, mas o doce eu achei de boa. O chocolate do Troll que a Mari me falou que era de sardinha, mas só tem formato de sardinha. Daí também tem moedinhas e aqui tem muitos produtos enfeitadinhos com temáticas de macarrão, bem bonitinhos. Ali umas coisinhas com a Torre Eiffel, super fofura também. E aqui tem uns chocolatinhos assim com caras de frente. Passando pelos jardins da França e vamos no próximo país, que eu ainda não sei qual é. Tchau, França! Ó, aqui é uma loja de perfume. Mas é muito parecida com a da Itália, que as meninas já estão cansadas quando vão entrar, tá bom? Mas vamos lá para o próximo. Através desse lago dá para ver todos os países. Olha, dá para ver o Japão, que a gente já foi. Dá para ver a China. Dá para ver um pedacinho da Itália também. Seria tão legal se o mundo fosse assim, né? Se eu ando um pouquinho, tá em outro lugar, com uma cultura totalmente diferente. Nada, acabamos de chegar, é no Reino Unido. É bem legal, aqui é muito bizarro isso, gente, é o melhor parque, você anda um pouquinho e muda tudo, parece, sei lá, eu queria muito conhecer esses países todos, então é gostoso, sabe, ver uma mostrinha, mesmo que seja bem fantasiosa de cada um deles. Acho que esse é o penúltimo, acho que tem só mais do Canadá e a gente vai entrar numa loja da Twinings agora, sabe, aquela marca de chá, de chá maravilhosa, então... Vamos ver o que ela tem pra gente aqui. Tem aqui, olha, os chazinhos. A maioria dos chás que tem pra vender aqui, tem pra vender no Brasil também. Mas esse daqui, por exemplo, eu acho que é diferente do gelado. Da, da, eu acho que eu nunca vi Twinings Ice Tea lá. Esse daqui é super legal, olha. Que é uma colherzinha de mel pra você mexer o seu chá. Daí ele fica mais gostoso ainda, olha. As olhas de gatinhos e cachorrinhos fofinhos. Olha que demais esse bolizinho que é uma casinha. Muito fofo, tipo, muito fofo mesmo. É a cara da minha avó, pena que eu tenho medo de levar essas coisas, sabe? Porque eu acho que o risco de quebrar existe, é grande. Olha, é um milk bar, mas milk bar não é assim, geralmente, né? Milk bar pra gente é outra coisa. E daí aqui tem as coisas de chá da Alice, super lindos. Todas são decoradas. Hum, tem Lion, esse chocolate é uma delícia. Vamos ver se tem alguma coisa super diferente. Uns biscoitinhos bem fofos do Mickey. Um biscoito que, teoricamente, o nome é digestivo. Ai, olha só essa embalagem. Parem tudo. Muito fofo, sério. Não sei o que é direito. Ai, é muito fofo. É o nosso último país. Mari, qual é o seu país favorito? Marrocos, né? Marrocos, sabia. E o Canadá, pessoalmente, eu não sei como é que é não, mas aqui é um país que tem que subir bastante escada. Mas é bem bonito também, é bem de princesas, assim, tudo parece um castelinho. E a gente tá procurando as lojas, mas tá bem vazio aqui, que estranho. O Canadá é tão lindo, né? É que faz uns barulhinhos, umas musiquinhas tão fofas. Estou me sentindo no Animal Crossing. Ou, é, acho que no Animal Crossing ou no Harvest Moon, que a musiquinha parece mais do Harvest Moon. O bom de eu olhar a loja mostrando pra vocês é que eu me preocupo com a filmagem e não presto tanta atenção nos detalhes, ou seja, não me apaixono por coisas e não compro mais nada, porque a minha mala já tá muito cheia. Preparem-se para vídeos de comprinhas que não vão ter fim, ok? Olha só que coisas de Natal, que lindos! Deve ser o máximo ter uma árvore de Natal gigante. Esse é rico para comprar os efeitos aqui na Disney. Olha que legal esse jogo de louça, gente. Parece um jogo de louça tipo normal. Mas daí você olha de perto e você encontra pequenos Mickeys na padronagem. 
pouquinho. Essa bola é muito maneira, né? Eu super chorei quando eu vi, porque eu sempre via pela internet e achava que ela era pequenininha, mas ela é muito grande, né? Acredito que eu conheci esse parque hoje. Tô cansada, mas tô muito realizada, assim. Era um sonho muito grande que eu tinha e eu amei, assim. Superou as minhas expectativas. Vou embora, mas não sem antes dar uma última olhadinha nessa bola, que mal cabe na tela inteira, né? Agora ela tá toda iluminada. É muito bonita. Na verdade, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. E ao mesmo tempo, uma das coisas que mais me deu medo, porque ela é muito grande. Parece que ela vai rolar em cima de mim a qualquer momento. Mas mesmo com esse perigo que só existe na minha cabeça, foi uma realização incrível estar aqui hoje. Estou muito feliz. Chegamos no jantar, a gente saiu da Epicó. E a gente... Epicó, Epicote, eu nunca sei. E a gente veio jantar aqui no Olive Garden. Vocês sabem que é um restaurante que eu não gosto, que tem no Brasil, que eu fui, que eu resenhei lá no blog e eu não curti muito. Mas a Pri gosta muito, né? Então ela queria escolher um restaurante e a gente veio aqui. Gente, nós chegamos aqui no Olive Garden pra jantar e eu tô começando filmando a Mari e a Priscila porque elas estão com muita fome, elas não aguentam mais. Cada uma grava vlog de uma vez, daí chega uma hora que a fome fala mais alto. A comidinha da Pri, não sei o que, que é isso, Priscila. Molho quatro queijos com molho marinara e é a melhor maravilha do mundo. Você curtiu o peito? Tomara, porque é grande, amiga, você pode comer isso por uma semana. Você vai levar pro Brasil pra viagem? Pra casa, ó. É verdade, só tem uma camadinha. A Mari não tá aguentando. A Mari, ah, vamos ver se eu falo. Engraçado. Será que eu falo da Mari agora? Ou será que eu deixo ela por último? Eu tô super tranquila. Por último. Você vai falar o meu. Tadinha, cara dela. Eu tô super tranquila. Então, vamos na Mari, vai. O frango é garlic chicken, não é? Com pasta. Garlic asiago cheese. Asiago é o queijo, gente. A gente procurou no Google. Então anotem pra vocês não terem que procurar. Olha só como é que é. Um Você sabe o que é rosemary? Assim. Contem pra gente, você descobriu? Não. Ah, a gente não sabe, sempre gente. tem dúvidas no cardápio. Quem sabe o que é rosemary? Mas isso não faz com assim que a gente não coma. Já, de eu não pedi não nada com rosemary, não sei o que é. Vamos pedir, se é uma roleta. <risos> Pode ser bom. <risos> Esses dias a gente recebeu um comentário super legal de uma leitora perguntando se o nosso inglês era avançado o suficiente para ler cardápio. E isso responde a sua pergunta. Ah, foi no meu vídeo. Foi no vídeo da Pri. Agora você já sabe como a gente faz quando a gente não sabe. São os níveis de inglês, né, gente? Que a gente aprende a saber. Por isso que é fundamental. Sempre tem internet no celular, que daí você aprende novas palavras, no caso comidas. É básico, avançado, ler cardápio. Porque eu não sabia o que era pi. Pia, pi. Pi. Ervilha. Ah. E eu perguntei pra moça, o Arispi? Ela pegou um guardanapo, ela tentou explicar, eu não entendi. Ela pegou um guardanapo, sua caneta, ela desenhou uma, uma ervilha tão bonitinha, sabe aquelas Ai, três saindo do E ela mostrou. Daí eu não entendi. Daí você aprendeu e nunca mais vai esquecer. Né? Nunca mais vou esquecer Jamais. e tipo, pedir o prato que tinha, porque a mulher fez o desenho. É verdade, eu adorei. Você gosta de pi? Você gosta de pi? Olha, o Chuchu você ia pedir porque ela faz desenho. Não. Tava bonitinho? Hum. Tava. Acho que quer comer. A gente morreu agora, eu tô muito cansada. Ela dormiu aqui no meu ombro. Ela tá de comida dela. Eu estou com fome. Que é super bonito, na verdade. Mas como é que chama essa coisinha? Ravioli essa bolsa de, de comida? alguma coisa. Ravioli de Portobello. Portobello. Ah, é. eu gosto de comer ela Portobello. É engraçado isso, que parece uma sacola de tipo, macarrão, né? Com as coisas dentro. É, basicamente. <risos> E eu pedi uma coisa super exótica, gente, que vou até gravar um vídeo no blog experimentando que vocês nem sabem o que é, que é tipo macarrão com molho de carne ao almôndega. E sim, gente, eu sei que vocês sabem que eu não sou muito fã de macarrão, mas a Priscila comeu uma almôndega de almoço com uma boca tão boa, tão feliz, Amiga. que eu resolvi comer também. <risos> Chegamos em casa, gente. A gente saiu do jantar e veio pra cá. Porque a gente tem bastante coisa pra fazer. Hoje é minha última noite dormindo nesse quartinho que eu tô gostando tanto, que eu amei tanto. Sabe quando você acostuma? É louco que a gente tá aqui, sei lá, uns 10 dias. Mas eu já super acostumei. Eu tô, tipo, apaixonada pelo meu cantinho. Por um lado, eu estou feliz, porque eu tô com muita saudade do Raoni. Tipo, muita saudade mesmo. Já chegou naquele ponto que a gente fica se falando no WhatsApp quase o dia inteiro, sabe? Então é melhor eu ir pra lá logo. Mas, ao mesmo tempo, sempre que uma viagem chegar ao fim, eu fico chateada chateado, sabe? Fico triste porque eu gosto de conhecer os lugares, sempre fico pensando que eu podia ter conhecido mais. 
Então, eu já tô ficando com um aperto no coração, assim. Hoje, a gente ia passando nas ruas, ia fazendo as coisas nos parques, eu ia pensando que era o último dia, daí eu fiquei, tipo, balançada. Mas, por outro lado, eu gostei muito daqui, gostei muito de Miami. Então, eu sei que, tipo, a gente vai voltar outro dia, sei que eu vou vir mais vezes, sei que eu vou trazer o Raoni aqui. Então, por um lado, acaba sendo inspirador, que eu vou voltar pra casa, vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas, e daí um dia eu vou tirar a Paris aqui de novo, vai ser cada vez mais legal. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu amei o Epicom. Acho que eu consegui transmitir isso pra vocês, porque eu tava muito animada. Dormi super pouco na noite passada. Acho que eu dormi, tipo, das 4 da manhã até as 8, mais ou menos. Porque eu tinha muita coisa pra fazer. Tinha que editar vlog, tinha que fazer post, fazer várias coisinhas. E mesmo assim, eu não fiquei com sono. Sabe quando você fica muito empolgada, muito feliz por estar num lugar? E daí você fica aí aproveitar ao máximo? Foi exatamente assim. Foi muito, muito, muito legal. Tô com a maior cara de cansada agora. Não sei se eu tô conseguindo transmitir isso pra vocês, porque já tá tarde mas eu amei, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo também, esse vídeo ficou um pouco longo mas tinha muita coisa que eu gostei, então eu queria mostrar tudo pra vocês, e agora eu vou editar esse vídeo, eu vou fazer post pro blog e eu vou fazer a minha mala vou só dar uma prévia pra vocês da bagunça que tá a situação aqui essas são as coisas que eu tenho que pôr na minha mala, olha tem compra, tem coisa minha tem pijama, aqui ainda tem coisa minha também, olha tem uma mala nova que eu tive que comprar pra levar as minhas coisas, então acho que vocês imaginam que o dia aqui ainda vai embora por mais que já esteja tarde, por mais que eu já esteja com sono, né, mas é o último dia amanhã a gente já vai voltar pra São Paulo então daqui a pouco eu vou dormir na minha casa mesmo, daí eu posso dormir à vontade porque segunda-feira é feriado no Brasil né, mas isso não quer dizer que não vai ter vlog amanhã, hein gente, porque amanhã a gente vai fazer bastante coisa, a gente vai no shopping, a gente deve almoçar fora, a gente vai em mais algumas lojas e também tem aquela correria de aeroporto que acaba sendo super legal e além disso eu vou mostrar pra vocês, amanhã eu vou fazer o tour dessa casa que eu prometi, que também é uma casa muito linda, eu quero mostrar pra vocês porque eu acho que é uma opção super legal pra quem quiser passar férias aqui em Orlando, assim, eu achei tipo mil vezes melhor do que ficar num hotel, então eu vou mostrar tudo pra vocês também, então até amanhã, mil beijos, tchau!